tu as des problèmes sur ton PC et tu ne sais pas vraiment d'où ça vient, et eh bien grâce à cette vidéo, on va pouvoir tester si ça vient de ta RAM ou pas. Ou en tout cas, si ta RAM est défectueuse et si le problème vient que de là ou en partie de là. Tout simplement parce que cette vidéo va être consacrée à la RAM, mais tu as le reste de la série qui est consacré à d'autres composants. Et au fur et à mesure des vidéos, tu pourras diagnostiquer tout seul ton PC de A à Z, tous les composants indépendamment du mieux possible. Et tout ça évidemment gratuitement, simplement et rapidement. Évidemment, avant de commencer, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne. Et sache que si tu télécharges la dernière version du dossier d'opti que j'ai créé, eh bien il y aura le logiciel que je présente dans cette vidéo directement intégré. Donc on va passer tout de suite au diagnostic de ta RAM. Alors dans un premier temps, tu t'en doutes, il va falloir installer quelques petits logiciels, deux pour être précis. Dans un premier temps, Rufus, que j'ai déjà abordé sur la chaîne, qui est un logiciel gratuit que tu vas pouvoir télécharger avec le lien en description directement en cliquant sur le premier point X. Donc tu cliques dessus, ça se télécharge tranquillement. Ensuite, tu vas aller sur le deuxième lien en description qui va t'amener vers la page de même test, qui est le logiciel qui va tester ta RAM, diagnostiquer ta RAM. Tu as une version évidemment payante, professionnelle, mais nous on va utiliser la version gratuite qui fait très bien le job aussi. Donc tu cliques ici sur Free, et là ça se télécharge tranquillement, et ça se met là où tu l'as mis, donc dans tes chargements, dans bureau, etc. Donc moi comme d'habitude, c'est sur le bureau, donc une fois que tu as les deux petits fichiers, dans un premier temps tu vas double cliquer sur Rufus pour l'ouvrir en tant qu'administrateur. Tu peux mettre non pour rechercher les dernières mises à jour en ligne, vu que tu viens de télécharger littéralement la dernière version. Donc ça tu peux le mettre sur le côté. Et maintenant tu vas extraire le même test, donc en faisant clic droit par exemple, si tu utilises Nanazip comme moi, tu iras sur Nanazip extraire, ou sinon tu fais bah, comme avec le gel de décompression que tu as installé. Ensuite tu as le petit dossier même test, donc il va contenir bah, toutes les informations par rapport à même test, dont l'ISO qu'on va mettre sur la clé USB. Donc clé USB qui est pour ma part en tout cas juste ici. Et sache que de mettre l'ISO de Rufus sur cette clé USB va entièrement la supprimer. Donc il ne faut pas que tu aies des informations importantes dessus parce qu'elle sera remise à zéro, reformatée. Ensuite, une fois que tu auras du coup mis ta clé USB dans ton PC, tu vas voir que le logiciel, alors si tu en as plusieurs, il va détecter toutes les clés USB que tu as. Moi j'en ai qu'une, donc il me détecte que celle-ci, qui fait bien du coup 32 Go. Donc tu sélectionnes la clé que tu veux. Encore une fois, tout sera supprimé, donc fais bien attention. Tu vas dans sélection pour bah, tout simplement mettre l'ISO de Rufus. Donc tu vas chercher le dossier qu'on vient d'extraire de même test. Donc moi il est sur le bureau, dans le dossier même test. Et là tu vois même test USB, fichier d'image disque, je l'ouvre et ça met directement l'ISO. Donc là pas grande configuration à faire, même en fait rien, tu vas juste cliquer sur démarrer. Donc je clique sur démarrer, il me dit bien encore une fois que tout va être supprimé, donc je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc tu fais OK et là ça va donc supprimer ce que tu as sur la clé, les partitions potentielles de la clé aussi. Et ensuite ça va installer l'ISO directement de même test. Une fois que c'est fini, il va bien écrire prêt juste ici et tu vas pouvoir faire fermer. Donc là ta clé USB est prête, il va maintenant falloir démarrer ton PC dessus pour lancer le logiciel même test. Donc la clé USB tu la mets bien dans le PC où tu veux bien exécuter même test pour le tester. Donc maintenant que tu as mis la clé, il va falloir démarrer dessus. Alors tu as plusieurs façons de le faire, je vais te montrer deux manières de le faire. La première, la plus simple, tu vas donc, tu cliques sur Windows, tu ouvres tes paramètres, tu vas dans système, pour Windows 11 en tout cas, Windows 10 c'est quasiment au même endroit, tu vas dans récupération et là tu vas voir démarrage avancé, tu cliques sur redémarrer maintenant. Si tu ne trouves pas cette section par exemple parce que tu es sur Windows 10, et eh bien tu peux aller du coup directement sur le logo Windows, donc juste ici, tu as le bouton pour démarrer, éteindre, etc. Et eh bien sur ton clavier, tu vas rester appuyé sur la touche majuscule et tu vas cliquer sur redémarrer. Et ensuite, tu vas voilà avoir un petit message veuillez patienter, tu peux lâcher la touche ou si tu n'as pas eu besoin de cette étape et que tu l'as fait avec la première étape, bah t'as pas besoin de lâcher de touche, tu l'as pas appuyé. Donc là du coup, on arrive dans ce menu qui est pour ma part dégueulasse, mais toi normalement, tu auras une bonne résolution et en fait, il va falloir utiliser un périphérique, ça va être les périphériques du coup qui sont euh, bien mis sur ton PC directement, donc périphérique USB par exemple. Dans certains cas, tu ne vas pas forcément avoir cette section ou alors en cliquant sur la clé USB, ça ne va pas marcher. Si tu es dans ce cas de figure là, alors dans ce cas, il va falloir faire retour, aller dans dépannage, option avancée, modifier les paramètres UEFI pour aller en fait dans le BIOS de ta carte mère. Donc là, tu vas cliquer sur redémarrer et on va désactiver le Secure Boot qui bloque eh bien, le boot sur les clés USB notamment. Alors, sache d'avance que chaque BIOS est différent. Donc moi, j'ai un BIOS MSI. Si tu as un BIOS, par exemple, Gigabyte, Asus, c'est pas du tout au même endroit. Donc, je te conseille d'aller sur Internet pour vérifier, mais c'est à peu près au même endroit de partout. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est pour faire une manipulation universelle. Donc, c'est à dire que tu vas appuyer sur F7 pour aller dans le mode avancé. Tu vas appuyer sur la petite loupe de recherche en haut à droite et tu vas écrire bien boot donc b o o t bon normalement il le trouve voilà avant et là tu vois secure boot et bien tu cliques dessus et tu fais désactiver voilà il y a juste ça à faire donc tu peux faire fermer ensuite tu peux faire settings sauvegarder équité là tu vas faire sauvegarder les modifications donc tu vois les modifications qui ont été apportées tu fais oui et là tu vois la clé usb partition 1 et bien tu cliques dessus pour et bien boot directement sur la clé donc ça c'est la manipulation que tu as besoin de faire si jamais ton pc ne veut pas boot sur la clé ou que tu n'avais pas l'option de démarrage depuis une clé usb directement dans le menu d'avant c'est une sécurité sur les pc mais une fois que tu as désactivé ça tu n'auras plus de problème. 
problème. Donc là, du coup, tu vois que maintenant, tu as le même test qui se lance sur ton PC. Donc, il va récolter des informations, il va charger un peu, ce qui est normal. Et c'est normal que ça soit en très petit comme ça. L'interface après va être beaucoup plus grande. Et après, le chargement, moi, je vais te le grossir, mais en fait, ce sera quand même plus petit. Donc là, tu arrives sur le test directement. Donc, tu as environ 8 secondes pour cliquer, pour ne pas que ça se lance automatiquement, parce qu'on va faire la configuration. Donc, tu vas cliquer sur Config avec la souris directement. Bon, là, tu vas avoir pas mal d'options. On va d'abord aller dans Settings. La langue, on va la mettre en français, comme ça au moins, on est sûr que tout le monde comprend correctement. En tout cas, tu la mets dans ta langue euh, que tu, dont tu parles. Donc, si tu parles l'anglais, tu mets l'anglais. Si tu parles le français, tu mets le français. La résolution, tu vois qu'elle est très basse. Euh, alors, si tu mets une très très bonne résolution, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. En fait, ça va être très petit. Par exemple, si je mets de la 2K, bah là, c'est très petit. Donc, pour la vidéo, on voit rien, ce qui est euh, bah, totalement inutile. Par contre, dans certains cas, si tu es par exemple sur PC portable, PC fixe, j'ai jamais eu le cas. Mais sur PC portable, si la résolution, c'est pas celle de l'écran, et ben bah, en fait, le même test va être décalé. C'est-à-dire que tu vas pas voir en fait euh, le même test en cours de chargement. Donc, la page qu'on va voir juste après. Donc, si tu as des problèmes d'affichage, que c'est pas tout à fait dans l'écran, que tu vois pas toutes les informations, change la résolution et ton problème sera normalement réglé. Donc, une fois que tu as mis la résolution, la langue que tu veux, eh ben, on va passer sur le test directement. Donc, tu peux avec la souris lancer le test. Donc, là, le test est lancé. Alors, moi, je vais te le grossir pour que ça soit un peu plus agréable pour que tu puisses eh bien, euh, voir bah, plus d'informations. Donc, tu vois par exemple le processeur que j'ai. Donc, en haut à droite, tu vois un Ryzen 7 3800X. Donc, c'est mon ancien processeur. Tu vois également Pass et Test. Alors, Pass, c'est bah, la passe qui est en cours. Donc, une passe, en fait, c'est un test complet, on va dire. Donc, qui avance, qui va de 0 à 100%. Et ça, 4 fois d'affilée pour que le test soit validé. Je le préviens, c'est très long. C'est plus ou moins long suivant la génération de tes RAM, DDR3, DDR4, DDR5. Et c'est plus ou moins long suivant la capacité et la fréquence. Donc, 16Go, 8Go, 32Go, etc. Ou 3200, 3600, 5600, 6800, etc. Tu vois également la fréquence de tes RAM. Tu vois également le nombre de canaux utilisés. Donc, moi, j'ai deux RAM de 8. Donc, il y a deux canaux utilisés. On voit également que c'est des Kingston parce que c'est des HyperX. Et en dessous de la durée, donc là tu vois 1 minute 23, 24, etc. En dessous de la durée, si tu as des erreurs, ça apparaîtra en rouge, il y aura des lignes rouges avec des erreurs. Et donc la plupart du temps, quand tu es en DDR5, si tu as des erreurs, c'est que la fréquence est trop haute, parce que les compatibilités maximales de processeur, c'est du 5600 MHz. Même si les cartes mères montent plus haut, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte pour que la fréquence soit stable au-dessus de 5600. Donc si tu as des problèmes, eh bien change déjà la fréquence de ta RAM et refais un test. Sinon, ce que tu peux faire, c'est carrément eh bien changer les slots de RAM. Par exemple, tu enlèves une RAM, tu fais, le, tu fais le test que sur une RAM, tu fais le test sur une autre RAM, tu fais le test sur les deux RAM en même temps, tu mets une RAM sur le slot numéro 2, une sur le slot numéro 4, après en fait tu mets sur le slot numéro 1, après sur le slot numéro 3, etc. pour faire des tests croisés et éliminer bah, toutes les possibilités et arriver à conclure si c'est le slot de ta carte mère qui est défectueux, si c'est la fréquence qui est trop haute, voilà, tu as compris et effacer en fait toutes les possibilités et donc réparer le problème potentiel que tu as. En sachant que tu n'es pas obligé de constater un problème pour faire un même test, tu peux juste faire un même test pour voir si tes RAM sont, sont stables et non pas d'erreur. Normalement, si tu constates pas le problème en utilisation, tu n'es pas censé avoir des erreurs euh, en même test. Voilà. Ou alors que c'est par exemple tu fais de la bureautique et que c'est que quand tu fais du gaming que tu aurais eu le problème, mais du coup tu l'as pas constaté, mais en faisant le même test, tu le constates, par exemple. Et si jamais tu veux arrêter le test pour X ou Y raison, tu n'as qu'à faire échappe directement et appuyer sur 2 pour abandonner le test. Donc là tu vas avoir le message incomplete, donc ça veut dire que ce n'est pas complété. Si c'était euh, passé le test que tu n'avais aucune erreur, ça ferait euh, complete, par exemple, ou past, je plus le terme exact. Et donc là tu peux appuyer sur une touche directement pour continuer. Encore une fois, donc ça, ça serait des rapports d'erreurs que tu aurais eu à la fin de ton test complété. Et là, tu retournes sur le menu directement et ensuite, tu peux faire quitter et éteindre le PC, par exemple. Voilà, ouais, donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop compliquée à comprendre. Normalement, c'était plutôt simple à mettre en place et à comprendre. Si tu as des problèmes, évidemment, qui n'ont pas été résolus en essayant bah, tout ce que j'ai montré durant cette vidéo et expliqué, je te laisse directement bah, l'espace commentaire pour poser ta question et euh, sinon, mon serveur Discord directement. Serveur Discord, ça reste quand même plus pratique parce qu'il y a plus de monde et on est bah, plus nombreux à avoir des connaissances, des expériences, etc. Donc, c'est quand même le mieux. Et sinon, moi, je t'invite évidemment à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne, la vidéo et euh, bah, de manière générale, la chaîne tout simplement. Et sur ce, du coup, moi, je vais finir mon même test. Autant euh, le faire jusqu'au bout pour vérifier. Et du coup, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao